ਹੈਲੋ 11th ਕਲਾਸ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੈਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਲਾਈਟ ਇਨ 1 ਈਅਰ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੋ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰ ਥਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ ਈਅਰ because light year jeda hai it is a unit of distance and the light it takes how much time to travel in one year that is known as one light year and to see in the distance a jinnu apa duri is equal to 4 guna sama so ode naal tusi calculate vi kar sakde ho so light it is traveling at a speed of 3 into 10 is to power 5 km and time that is around 1 year if you take and when you solve it it is coming of the order of 10 trillion kilometer so this much distance the light it is traveling in one year and we generally because it is a very large value so enu jeda hai kilometer ch measure karan di bajaye apa jeda hai wo light year de vich measure karde hage so second question is identity by the pair of physical quantities whose dimensions are equal so first option is work and energy so tanu pata hai ki work jeda hai so that is force into displacement and energy jehdi hai so that is je tusi potential energy nu likho which is mgh so more or less work and energy jehde hain so they are having the same units so isse tarah distance and displacement jehde hai so they have same dimensions like distance it is a scalar quantity and displacement it is a vector quantity so but inna de jehde dimensions hage ya o same hage ya so similarly speed and velocity so they have the same dimension so option d is the correct option for this question so next question is the acceleration of a moving body can be found from so acceleration da jehda sanu formula pata hai so that is the rate of change of velocity so onnu apan ki keh dinne ha so that is known as acceleration ki kinni jehdi velocity aa with the time o change kar rahi aa and we can find out the value of this acceleration from this vt graph and by finding the slope of this vt graph we can find out the value of this acceleration so correct option is the slope of velocity time graph it explains the acceleration hun ithe main tanu dassna chahna ha ki so there is also one option that is area curved under velocity time graph so us case de vich je tanu velocity time graph de vich kuch area ditta hoya hai so you have to find so what is the value of this shaded area so us case de vich tusi kis tarah value find out karoge so that is velocity into time and that is known as distance or displacement so area curved under velocity time graphs so it gives the value of displacement while the slope of this velocity time graph it gives the value of acceleration so some of the students so they get confused so in this question so next question is two forces of magnitude a and b are acting at right angle to each other so do forces sanu dittiyan hoyiyan hai so ek force a hai oh is direction ch lag rahi hai dusri force jehdi b hai so oh dono forces jehdiyan han oh aapas de vich 90 degree de utte lag rahiyan han and we have to calculate the value of this resultant force magnitude so is case de layi tusi jehda formula use karoge so that is a square plus b square plus 2ab cos of theta under root so this is the formula to find out the resultant force hun is case de vich theta is 90 degree so cos of 90 degree so that is equal to 0 so this becomes f is under root of a square plus b square because this third term it goes to 0 सो जड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ a ਸਕੇਅਰ b ਸਕੇਅਰ ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ c ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ 
ए क्रिकेटर थ्रोज ए बॉल एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द होरिजोंटल वेलोसिटी दैट इज थर्टी मीटर पर सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सीम हाइट अटेंड बाई द बॉल हूँ ये जी हैगी सो दैट इज ए पैराबोला प्रॉब्लम सो समथिंग लाइक दिस वे कि वो एक होरिजेंटल वलोसिटी के नाल जी है बाल न सुट रहा है सो दैट इज इक्वल टू थर्टी मीटर पर सैकेंड एट ए एंगल सो जो ग्राउंड के नाल एंगल बना रही है सो दैट इज एट अराउंड थर्टी डिग्री सो उस केस के असी की फाइंड आउट करना है कि जी बाल है वह मैक्सीम किस हाइट तक जी है वह ग्राउंड तो उपर जाएगी सो दिस इज़ दी डायग्राम रिलेट दिस प्रॉब्लम सो ये जो फार्मूला स्टडी किया है हाउ टू फाइंड द मैक्सीम हाइट सो दैट इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर टू जी सो यू इज द इनिशियल वलोसिटी थीटा इज द एंगल एंड जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी जी कि लग रही है एक्सलेशन जो बाल जी है मूव कर रही है सो इस फार्मूले तो असी जी है एच की वैल्यू में फाइंड आउट कर सकते हाँ यू सू दिता हुआ है थर्टी मीटर पर सैकेंड सो थर्टी स्केयर इन टू साइन ऑफ थर्टी डिग्री स्केयर बाई टू इन टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी की जी वैल्यू है वो सू दस दिती हुई है सो थर्टी स्केयर दैट इज़ नाइन हंड्रड साइन ऑफ थर्टी दैट इज़ वन बाई टू स्केयर ओवर ट्वेंटी सो वैन यू सॉल्व इट so two this is forty five so this comes out to be forty five over four so that is around eleven point two five meter होने sometimes ज़्यादा दे questions दे बेच्च so they can ask you find out the range कि जड़ी बाल है total किन्ना distance जड़ी है वो cover करेगी so उधे ली ज़्यादा formula लगता है तो सी use care साइन ऑफ टू थीटा ओवर जी तो जी है उस टोटल रेंज की जी वैल्यू है उन्होंने भी क्ड सकते सो नैक्सट क्वेश्चन इज मैक्सीम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कार्ड हूँ इस केस के मैं थानू दसना चाहना कि सपोज साढ़े को जी कोई फोर्स लग रही है एफ कोई बॉडी मूव कर रही है म्यू एंड दिस इज द नॉर्मेलाइज फोर्स so that is known as the frictional force on maximum value of a frictional force that is known as the limiting friction so is limiting friction to jada hai assi andaaza laga sakte ha ki whether it is a static friction or it is a dynamic friction now if the value of this limiting friction it is greater than the force with which that body is moving सो जे फ्रिक्शन ज़्यादा है सो उस केस के जी सा को वैल्यू आएगी दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इफ इट इज ग्रेटर दैन दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन दैन इट इज हैविंग ए डायनैमिक फ्रिक्शन जी है उ लग रही है सो लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज द मैक्सीम फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द करैक्ट आंसर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन नैक्सट क्वेश्चन इज ऑन शेकिंग द ब्रांचिज ऑफ मैंगो ट्री मैंगोज फॉल डाउन एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ अनर्शिया ऑफ रेस्ट अनर्शिया ऑफ मोशन न्यूटन थर्ड ला ऑफ मोशन एंड इम्पल्स हूँ बच्चे अनर्शिया जोड़ा है सब तो पहले चैप्टर के पढ़िया हुआ है कि वैन ए बॉडी इज इट इन द स्टेट ऑफ रैसट वो उन्ना चेर जी है रैसट के रही है जब तक वो उत्ते कोई फोर्स नहीं लग रही सो इस तरह तुम जनर्शिया दिन बहुत सारिया एग्जाम्पल्स भी पढ़िया हैं कि कोई जोड़ा बंदा है सो सपोज तुम बस के बैठे हो सो वैन द बस इज रैसट और सडनली जो बस चलती है तो जी बॉडी है सानू एक जरा पिछे न फॉल करती है एंड दैट इज़ वाई बिकॉज बस जी है वो मोशन के आ गई है तो जी बॉडी साड़ी स्टिल इट इज एट रैसट एंड इस तरह तुम देखोगे कि जो ट्री है तो मैंगो हैं वो पहले एनर्शिया ऑफ रैसट के एंड जो असी ब्रांचिज न शेक करना शुरू किया सो वो जड़िया ब्रांचिज हैं ट्री दियाँ सो दे कम इन द स्टेट ऑफ मोशन वाइल जो अंब लगे हुए थी सो वो हजे तक जोड़े हैं वो रैसट की स्टेट के रहने सो जिद करके वो वाले अंब जड़े हैं सो जिन्ह का कनैक्शन जड़िया टाणिया के न बहुत वीक है वह टुट जाते हैं सो द एग्जाम्पल वाई मैंगोज फॉल डाउन दैट इज़ ड्यू टू द एनर्शिया ऑफ रैसट ऑफ मैंगोज 
so next question uh, is an aircraft execute a circular loop at a speed of 200 meter per second with its wing banked at 45 degree the radius of the loop tusi jeda banking of tracks de naal jede han ode naal problem tusi study kitiyan honiyan han ki why roads they are banked so isse tarah jeda aircraft hai unne vi jadon koi turn leni hai सो so, जिस साइड में सपोज उन्हें टर्न लैनी है उस साइड में थोड़ा जहा बैंक कर जाता है सो so, किन्ने एंगल के उत्ते बैंक कर रहा है सो एंगल दैट इज गिवन फोर्टी फाइव डिग्री एंड इट इज मूविंग विद ए वलॉसिटी ऑफ टू हंड्रड मीटर पर सैकेंड सो ये वी हैव टू फाइंड कि सपोज वो एक रेडियस जोड़ा है वह दायरा किन्ने दायरे के घूमना चाहता है सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस कि किन्ने एंगल के उत्ते जोड़ा वो बैंक करेगा सो so, यदा जो बैंकिंग ऑफ रोड या बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स का जो फार्मूला आप यूज करते हाँ सो दैट इज़ वी स्केयर ओवर आर इन टू जी सो वी कि दिता हो सू दैट इज़ टू हंड्रड स्केयर ओवर आर वी हैव टू कैलकुलेट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी दैट इज टैन सो टैन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री so tan of 45 is 1 so 200 square that is 4 into 10 is to power 4 over r into 10 so from here you can find the value of r it is coming out to be 4 into 10 is to power 3 meter so that is around 4 km so correct answer ki jeda वो जी लूप के एरोप्लेन घूमेगा सो उस लूप का जोड़ा रेडियस कि होएगा सो दैट इज फोर किलोमीटर सो नैक्सट क्वेश्चन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गेव्स सो इस केस के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जी वैल्यू है सो डेल्टा पी सू कि दी हुई है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सो मोमेंटम का जोड़ा फार्मूला हों दैट इज एम इन टू वी सो एम वी माइनस यू बाई टी जोड़ा है वो सूँ दिता हुआ है सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सो डेल्टा पी सो वो जी वैल्यू है वो आप इक्वलेंट देख सकते हाँ सो दैट इज पी टू माइनस पी वन ओवर डेल्टा टी सो इन आप इस तरह भी लिख सकते हाँ सो so, इस केस के जो ध्यान दे देखो फोर्स का जोड़ा फार्मूला हों फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सलेशन एंड एक्सलेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी सो दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी सो दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला सो दैट इज सेम सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सो दैट गिवस फोर्स सो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी सो द करैक्ट आंसर for this question is force so next question is a player lowers his hand while taking a catch so this is again the example of rate of change of momentum so jis tarah main tanu pehle vi dassya ki jehdi force hai oh kide barabar hai that is equal to delta p over delta t so p jehda hai final momentum minus initial momentum over t सो मोमेंटम जोड़ा है एम वी माइनस एम यू बाई डेल्टा टी हूँ ये देखोगे कि जी फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रपोशनल टू टाइम हूँ प्लेयर की करता है वो की करता है इट इनक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट वो डेल्टा टी की टाइम जोड़ा है डेल्टा टी वा रहा है क्यों बढ़ा रहा है क्योंकि जी हथा के उत्ते फोर्स लगे वो घट लगे so that's why when a player catches a ball because the ball it is coming with a very high velocity so ball da jada momentum hai it is very high so je tusi apne hath nu thalle nahi karoge te tade hathan de utte bahut jyada sat lagegi so what that player does so he increases the time of impact it increases the time of touch of ball with the hands so jide naal ki hai कि वो उत्ते जी हथा के उत्ते फोर्स है बाल के द्वारा वह घट लगे तो वो हथा जी सट है वह घट लगे सो करैक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सो नैक्सट क्वेश्चन इज वैन ए बॉडी इज ड्रॉपड डाउन फ्रॉम ए बिल्डिंग सो वर्क डन बाई ग्रैविटी ऑन द बॉडी इज सो सपोज दिस इज 
ए बॉडी वी आर फॉलोइंग इट डाउन सो इस केस के जोड़ा वर्क डन है उन्होंने पूछा है हूँ वर्क डन का जोड़ा फार्मूला है दैट इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट हूँ जी फोर्स लग रही है बॉडी थले मूव कर रही है सो वो वेट करके जी फोर्स है वह थले लग रही है एंड बॉडी की जी डिसप्लेसमेंट हो रही है वो भी जी है वो थले हो रही है सो वर्क डाउन का जो तुम फार्मूला देखो सो दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा सो फोर्स तो डिसप्लेसमेंट के जोड़ा एंगल बन रहा है सो दैट इज इक्वल टू जीरो सो वर्क डाउन जोड़ा है असी क्ड सकते हाँ जे सू फोर्स तो डिसप्लेसमेंट की वैल्यू होए सो दिस वर्क डन इज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन सो करैक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज पॉजिटिव वर्क डन सो इस केस के जो थानू पूछा जाता है कि जे आप किसी बॉडी ग्राउंड तो हाइट वालू सुट रहे हाँ सो उस केस के देखोगे कि जी ग्रैविटेनल फोर्स करके थले फोर्स लग रही है बट बॉडी जी है वो डिसप्लेसमेंट जी है उपरन हो रही है सो उस केस के एफ तो एस के जोड़ा एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सो उस केस के साथ डबल यू की जी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू नैगटिव वर्क डन सो जो आप किसी बॉडी उपर तो थले सुटते हाँ सो उस केस के साथ पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है सो जो आप थले तो उपर सुटते हाँ सो उस केस के साथ नैगटिव वर्क डन हो रहा है सो नैक्सट क्वेश्चन इज टोटल मकैनीकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी सो तू पता होना चाहिए है कि जी टोटल मकैनीकल एनर्जी है सो दैट इज सम ऑफ कनैटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हूँ कोई भी बॉडी जी है सपोज वो पहले इस हाइट पर सी दिस इज़ आवर ग्राउंड एंड एक पॉइंट के उत्ते जो वो इतने होएगी सो उस पॉइंट के उत्ते जी एनर्जी की वैल्यू है वह कि कि चेंज कर रही है सो so, इस केस के सो so, मैं तुम्हें दसना चाहना कि एट एवरी पॉइंट एट एवरी इंसटेंट ऑफ पॉइंट सो जी टोटल एनर्जी है वो जी वैल्यू है मकैनीकल एनर्जी की इट इज़ आलवेज कंजर्व सम ऑफ कनैटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वो जी वैल्यू है वह हमेशा कंजर्व रही है रैदर कि कनैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जी वैल्यू है वह घटती वही रही है इनू ती जी है जो फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट के उत्ते बॉडी जी है वो एच हाइट के उत्ते है तुम इनू क्ड भी सकते हो सो इस पॉइंट के उत्ते जी एनर्जी की जी वैल्यू है वह कि बराबर होएगी कनैटिक एनर्जी बिकॉज बॉडी इज एट रैसट सो कनैटिक एनर्जी जीरो होएगी पोटेंशियल एनर्जी की जी वैल्यू है वह कि बराबर होएगी एम जी इन टू एच हूँ इस पॉइंट के उत्ते बॉडी जो उपरों थले फॉल कर रही है सो सपोज कर लो कि जी वलॉसिटी है वो वी है सो इस पॉइंट के उत्ते जी एनर्जी की आप वैल्यू कि कट सकते हाँ हाफ एम वी स्केयर प्लस हूँ सपोज कर लो कि इस पॉइंट के उत्ते जी वैल्यू है एच दी सो दैट इज समॉल एच हूँ इस समॉल एच में जो फाइंड आउट आप किस तरह कर सकते हाँ जे मैं फार्मूला लगाव वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस सो यू ज सो वो साढ़े को स्टार्टिंग जीरो है सो वी की जी वैल्यू है वह कि बराबर आ जाएगी टू इन टू ए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी जी है वह जी लग रही है तो एच की जी वैल्यू है इस पॉइंट के उत्ते कि है सो दैट इज एच माइनस एच सो वी की जी वैल्यू है वह साढ़े को कि आ गई है सो दैट इज इक्वल टू टू जी एच माइनस एच जे मैं वी स्केयर ही रहा सो यू कैन रिमूव दिस अंडर रूट सो वैन यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस वी स्केयर हेयर सो इट इज कमिंग आउट टू बी टू जी एच माइनस एच प्लस एम जी एच सो जो तुम इनू सोल्व करते हो सो इट इज हैविंग द वैल्यू ऑफ एम जी एच कि जिनी जी एनर्जी की वैल्यू है वो स्टार्टिंग पॉइंट के उत्ते उन्नी जी एनर्जी की वैल्यू है वो इस पॉइंट के उत्ते रहेगी सो टोटल मकैनीकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इट रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट कि किसी भी पॉइंट के उत्ते जी है टोटल एनर्जी जी है वह हमेशा कंजर्व रही है सो नैक्सट इज वन यूल इज नमेरिकली इक्वल टू हूँ इतने 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਔਰ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਐਂਡ 1 ਜੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਅ ਫੋਰਸ ਆਫ 1 ਨਿਊਟਨ ਐਕਟਿੰਗ ਫਾਰ 1 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰ 1 ਮੀਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਜੌਲ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਸੀਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 10 ਇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 7 ਅਰਗ ਐਂਡ ਥਿਸ ਅਰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਈਜ਼ਲੀ ਬਾਈ ਪੁਟਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਨਿਊਟਨ ਬਾਈ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਸੀਜੀਐਸ ਐਂਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ the unit in ergs so next question is after collision two bodies stick together and move with a common velocity so a kedi example hai so this is a example of perfectly inelastic collisions so a perfectly inelastic collisions kadon hundiyan when the maximum amount of kinetic energy of this system it is getting lost ki do jehdiyan bodies han ਪਹਿਲੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਅ ਪਾਰਟਿਕਲ between two points is independent of its taken path ki jehda oda work done hai so for example ek jehdi body hai wo a to directly jehdi move kar rahi hai dusri jehdi body hai wo a to ek swirl motion de vich move kar rahi hai teesra oda jehda path hai so that is this way so ye tinne path de vich jehda work done hoega so that will be same so this is the example of a conservative force and options nu tusi dekh lo it depends upon initial and final position ki just sanu initial te final position odi value pata honi chahiye hai kehde path tha ni move kar reha hai oh sanu janan di zarurat nahi hai it is independent of the path followed kehda vi path oh follow kare so saryan de vich jehda work done hai so that is same so zero over closed path so zero work done because work done that is equal to force into displacement and for a closed motion displacement is zero so jada work done hai so for a closed path it is zero so correct option so that is all of the above and this is uh, implemented for the gravitational force ki jadi gravitational force hai it is a conservative force so next question is center of mass of a ring of a disc of sphere it lies anywhere on the body on the circumference at their respective centers or none of the above hun is case de vich tusi dekhoge ki jadiyan sari diyan sariyan bodies are ring hai it is hollow inside disc jehdi hai oh vi ek is tarah di form de vich hovegi jehda sphere hai it is completely filled a structure so inna da jehda center of mass hai it is lying within this body de andar lie karega and at their respective centers so in all the cases the center of mass is lying at their geometric center halanki eh zaruri nahi hunda it is not necessary that ki center of mass jehda oh hamesha ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਏ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਇਰੈਗੂਲਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਥੀਸ ਕੇਸਸ ਰਿੰਗ ਡਿਸਕ ਤੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਐਟ देयर ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰ ਆਫ ਮਾਸ 800 kg ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 200 ਮੀਟਰ ਵਿਦ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਂਗੂ
को फाइंड आउट करना है सो द रेडियस इट इज गिवन 200 मीटर सो विद विच वेलोसिटी इट इज मूविंग दैट इज 10 मीटर पर सेकंड एंड द मास ऑफ द कार इट इज 800 केजी सो एंगुलर मोमेंटम दा जेड़ा फार्मूला इथे लगेगा दैट इज एम वी इनटू आर सो तानु सारा ये फार्मूला पता ही है कि जेड़ा रोटेशनल मोशन दे विच तुसी ये सारे जेड़े टॉपिक आनो पढ़े हुए हैं सो मास इज 800 किलोग्राम वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय रेडियस दैट इज 200 मीटर एंड व्हेन यू सॉल्व इट 8 दूनी 16 2 1 ते 2 5 सो 16 इनटू 10 इज टू पावर 15 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स एंड यू कैन आल्सो कन्वर्ट इट 1.6 इनटू 10 इज टू पावर 6 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स so you can check so here the option b that is the correct answer for this question so movement of inertia is related to angular momentum as so tanu saryan nu jada pata hi hai ki jada angular momentum da formula hai so that is l that is equal to i into omega सो ए फार्मूले नु तुसी जेड़ा पिछला क्वेश्चन आपा डिस्कस कीता है एम वी इनटू आर सो एनु जे मैं आर दे नाल मल्टीप्लाई करदा ते आर नाल डिवाइड करदा सो व्हाट आई विल गेट इज एम वी आर स्क्वायर ओवर आर सो आई कैन राइट इट एम आर स्क्वायर इनटू वी ओवर आर सो एम आर स्क्वायर सो दैट इज आवर मूवमेंट ऑफ एनर्शिया विच नु आपा कह देने हैं i मल्टीप्लाई बाय v ओवर r दैट इज इक्वल टू ओमेगा सो जिनु आपा एंगुलर वेलोसिटी भी कह देने हां सो एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन c फॉर दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स a and b to be perpendicular is hun do vector jade han oh perpendicular han so kehdi option jehdi hai oh de te fit hundi hai so pehli jehdi tusi dekhoge so this is a cross product so a cross b so that is equal to ab sin of theta so je dono perpendicular han sin 90 jehda hai oh 1 hunda hai so ohdi value ab aani chahiye hai but ethe unit vector likhya hoya hai so this is wrong option सो ए क्रॉस बी जीरो भी नहीं हो सकता सो थर्ड ऑप्शन इज डॉट प्रोडक्ट जिन्नु आपा की कहते हां कहंदे हां ए बी कॉस ऑफ थीटा सो परपेंडिकुलर दा मतलब की है कि एंगल इज 90 डिग्री सो कॉस ऑफ 90 दैट इज इक्वल टू 0 सो ए डॉट बी सो दैट बिकम्स इक्वल टू 0 सो व्हेन टू वेक्टर्स a and b they are perpendicular then the dot product of these two vectors will be equal to zero so option c is the correct option so next question is the turning effect of force is called so force may cause an object to turn ki tusi jada dekha hai ki linear momentum de vich ya linear motion de vich jehdi फोर्स लगती है उन्होंने आपा सिंपल लीनियर फोर्स कह देने हैं या फोर्स दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं और जदो में जड़ी कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ दे विच जड़ी मूव कर रही है सो उस पॉइंट दे उत्ते या उस दे उत्ते जिन्नी फोर्स लग रही है सो उन्होंने आपा जड़ा रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट इज नोन एज़ द मूवमेंट ऑफ फोर्स और जिन्नू आपा टॉर्क भी कह देने हैं सो टॉर्क दी जड़ी वैल्यू है सो दैट इज इक्वल टू r क्रॉस f एंड वो किदे ते डिपेंड करती है कि किस पॉइंट दे उत्ते वो जड़ी फोर्स लग रही है एंड जड़ा डिस्टेंस सो जिस पॉइंट दे उत्ते जड़ा दूसरा एंड है सो जड़ा जिधे द्वारे जड़ी वो बॉडी को मर रही है सो द मूवमेंट ऑफ फोर्स और द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इट इज़ नोन एस टॉर्क सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्